hubo eh, trabado, como menos para nosotros, pero sabíamos, Paraguay ya lo había hecho en Uruguay y lo había hecho en Panamá. Eh, recién en Panamá y Uruguay en sus casas le pudieron, lo pudieron quebrar en algún momento del último cuarto, pero bajó los scores de todos los equipos, incluido el nuestro, llevó el partido en el terreno que le convenía a, él, a ellos. Y nosotros entramos un poco en esa, en esa trampa y no pudimos soltar. Pero después creo que ya en algún momento del tercer cuarto, así rápidamente antes de revisar el juego, creo que la, la aparición de Javi Sainz con sus caídas en los primer rol, los empezó a complicar y con los espacios. Fue la primera vez que encontramos situaciones cerca del canasto y a partir de ahí porque con los tiros de tres puntos estábamos relativamente bien, los tiros largos de dos, pero estábamos como casi exclusiva variante de eso, así que una vez que pudimos romper la, la defensa con la caída del picarro de Saiz, ahí ellos se encontraron 15 segundos abajo, tuvieron que ir a buscar el partido y ya, ya tuvieron que salirse del libreto. ¿no? Pero la verdad que felicitar a, a Paraguay porque eh, llegó el partido donde quería y no ha sido trabajar muy duro. Sí, en algún momento era por necesidad, no era porque el partido era fácil. No encontrábamos comodidad en la cancha y la buscábamos a través de por ahí cambio de personas en lugar de cambio de táctica. Después sí hubo una fluidez en la rotación debido a que el partido ya eh, no tenía demasiada importancia en el resultado al menos, o no, no corría riesgo el resultado. Igual nosotros revisamos el sistema de clasificación y la cantidad de puntos anotados en total es importante. No importa si aún, aún contra el equipo que no clasifique, si es que Paraguay no clasifica, si no fuera otro lo mismo. ¿no? Por eso a veces van a haber muchos partidos en la ventana donde algún equipo saque la diferencia importante y mantenga un equipo en cancha que le está dando resultados porque sacar más puntos puede ser después la, la diferencia de clasificar o no. Sergio, ¿qué sensación te queda de la doble fecha de las dos cosas que han pasado en Olavarría, los dos partidos, eh, lo bueno y lo malo? ¿Qué balance haces ahora que ya terminó el partido? Nosotros no pudimos jugar bien al barrio en estas ventanas, la verdad. Y esto no es quitarle ni mérito a Uruguay ni a Paraguay, porque si no parece como que siempre el otro nos dice lo que algo habré tenido que ver yo, supongo, ¿no? Y sí, es verdad. Pero haciendo una mirada personal, interna de, de, de nuestra como equipo, no pudimos jugar bien al básquet. No nos encontramos en ningún momento como en la cancha, no pudimos jugar con esa ilusión que generalmente jugamos, con esa agresividad, esa dinámica, que caracteriza generalmente a la selección argentina, que la, la vimos en América. Eh, no tanto en la ventana anterior, porque, bueno, de local, el partido fue muy parecido a este con La Rioja, pero no fue un partido como que atractivo. Y en Panamá tuvimos trabado en mano, trabado. Panamá en Panamá es difícil de llevar un juego físico. Y, pero en América y en procesos anteriores con equipos jóvenes, Toronto 2015, México 2015, el equipo podía ganar o perder, pero siempre mantenía una. incluso un en ritmo donde los resultados no fueron óptimos, pero el equipo siempre en la cancha transmitía algo y no pudimos hacerlo, no nos sentimos nosotros bien. Eh, pero bueno, es, es así, es, eh, a veces estás bien y a veces no, las ventanas son bastante crueles, llegas, tenés una noche que no es tu noche y te puedes condenar a, a pena que peligre la clasificación, pero la realidad es que no jugamos bien. Positivo puede ser que volvimos a tener una oportunidad de estar juntos, que eh, esta aparición de Chapo en el equipo fue muy buena, no por el retiro de la camiseta, eh, que eso está, no, está la vida, sino porque, porque hizo un gran aporte el equipo, sin, te, sin tener un cargo, sin tener un rol. Fue, fue muy, muy importante para nosotros que
que este, ver el compromiso de jugadores que ya no van a jugar en la selección, pero que colaboran de diferentes ángulos, aunque sea transmitiendo su experiencia, eso es muy placentero para nosotros. Sergio, recién le pregunté.